Para makakuha ng bagong pasaporte, kailangang may appointment sa DFA gamit ang kanilang website. 2012 nang sinimula ng Department of Foreign Affairs ang online passport application system para mapabilis ang proseso ng pagkuha at pagre-renew ng passport. Siyam na libo lang na passport application ang kayang tanggapin ng DFA kada araw. Pero lagpas labing limang libo ang pumipila. Sa ngayon ay wala ng bakanting appointment slot mula Enero hanggang Hunyo sa DFA Asyana, maging sa ibang opisina ng DFA. Pero may mga tao sa gilid ng DFA na sigurado raw na mas may maagang appointment slot silang hawak. Ito pala, masabi mo yan. Paano po yung ganon? Okay, may email kami, contact kami, plus may kibadali gusto mo. Yun ang pinakamaaga, first week of February. Oo, pinakamabili siya ko, sabi ko na contact ko. Pero magkano po yung ganoon kapag sa contact? Pero may renewal, ma'am? Hindi po, a passport application talaga. Ano mo lang sa kanya? Pero magkano po yung ganoon? Baka mamaya hindi ko kaya. It's okay. 2,000. Limanda ang piso hanggang limang libong piso ang sinisingil ng mga illegal na nagbebenta ng online passport application slot. Nag-ikot pa ang aming team sa paligid ng DFA Asyana. Dito po lang may appointment ate, dito po. Kung ang iba ay hayagang nagbebenta, ang iba naman ay pasimple kung mag-alo. Nag-alo kasi ako sa internet, eh, walang may lumalabas. Eh. Puro dyan, July. Dadaanin sa kwentuhan, saka magyayaya. Sabi sa akin ng kiblihat, doon daw sa may UDP. Ah, marami po. Doon daw nag online Ah, pwede mag-online doon? Doon daw, kasi yung pasal na binabayaran doon. Pagtawid naman sa katapat na gusali ng DFA, may mga nakaabang din na mga nag-aalok ng appointment slot. Meron kami dyan, kailangan mag-iintay kayo. Tetext namin sa inyo kung nakuha mo na kayo na schedule. Oo. Ititext sa akin kapag Kapag nakuha na na kayo ng appointment, pag magbibigay na sila ng schedule. Ganun po yun. Pero yun, sa website din ng DFA. Sa DFA po magagaling yun. Magkano yung gano'n? Pag-alay po dyan mo sa opus ng DFA. Binibigay na may slot dyan. First week na po ng heart. Sa halagang limandaang piso, sila raw ang mag-aabang ng slot para sa amin. So yun, inuupuan nyo rin sa mag-alag sa oh, online. Oh. Kaya sa amin, ang tayo-tayo nyo lang po yung text namin sa inyo. Kaya nakuha ng kind of schedule. So hanggat walang, walang schedule dun sa website, wala rin kayo? Oo, oh, hindi po namin magagawa pa. Pero, pero yan pa isa-isa, nauuwa, yun lang ang kakansin. May application form na ibinibigay para makuha ang detalye ng mga aplikante. Bibigay ko na po ito ngayon? Oo. Oh, ay kung okay lang sa inyo. Kung sa ibang araw, pwede rin. Kaya lang, ewan ko kung anong may bibigay slot pa. Basta itong week na to, first week ng March. First week ng March. Makalipas ang isang oras, pinuntahan namin ang opisina sa tapat ng DFA. Doon ay may mga poster na nag-aalok ng passport appointment schedule at passport-related applications assistance. Galing na po, tama ba kay Mandel? Kay Mandel? Opo, ay nereceive po yun. Sinuri ng isang babae ang application form. First week ng March. Tapos paano ko po malalaman yun? Ika-text po namin kayo ng babae. Kung ang number mo yung sige na natin Ititext po ka pa? Pag nakuha na na po kayo na schedule mo. Pero sigurado po iyon? Oo po ma. Na first week ng March? Oo po. Ito po. 
Ayan number ko mo. O kasi ito yung landlord. Saan po ako pwede mag-follow up? Sa akin. Ito po, ano po itong date na ito? Ah, ah date lang. Ayun, ayun, ayun. Para pag ganyan ako. Ay, I miss you. So, okay na po ito? Okay na po yan, ma'am. Basta ito yung text po kita pag nakuha na po namin kayo na schedule na ma'am. Unang linggo ng Marso ang ipinangakong schedule pero sa website ng DFA, puno na ang appointment slots sa buong Marso. Hindi rin official receipt kung hindi kapirasong papel ang ibinigay ng opisina bilang resibo.